佩洛西篡台留下的烂摊子，让拜登政府陷入进退两难的局面。据路透社报道，拜登政府官员正重新考虑削减或调整对华加征关税的计划。该计划原本是为了缓解美国居高不下的通货膨胀，进而挽救今年十一月美国国会中期选举民主党岌岌可危的选情。不过，消息人士透露，在中方对佩洛西窜台实施反制行动后，为避免美国国内承其软弱的舆论压力，拜登正重新考虑关税问题。当地时间周三，美国商务部长雷蒙多在接受彭博社采访时表示，情况变得特别复杂。拜登总统在审慎考虑对华关税问题，尚未就此做出决策。He is still considering it. It's a big decision. Obviously, the geopolitical situation with China is complicated.、Uh, candidly, right now,、uh, after Speaker Pelosi's、uh, visit to Taiwan, it's particularly complicated. So the president is weighing his options.、Uh, he is very cautious. He wants to make sure that we don't do anything which would hurt American labor and American workers. Uh, but I expect that I know he's looking at it.、Uh, we've talked about it again recently, and I expect he'll be making a decision、uh, before too long. 外交部发言人汪文斌周四回应表示，当前台海局势紧张的前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。美方是主动挑衅者和危机制造者，美方应当真正认清佩洛西窜台的恶劣性质，深刻反思由此造成的严重后果，立即纠正错误。美方不要指望。中方拿自己的核心利益做交易，而应当老老实实回到一个中国原则和中美三个联合公报上来。对于中方的合理反制举措，一小撮国家配合美国大肆炒作。当地时间周三，英国外交大臣特拉斯召见中国驻英大使郑泽光，并发布一则声明，妄称中方言行威胁地区和平稳定。对于英方罔顾事实的言行，郑泽光第一时间反击。汪文斌也在记者会上驳斥道：“英方对美国的挑衅侵权行为视而不见，却对中国维护正义的反击之举横加指责，这是典型的双重标准，充分暴露了英方老牌帝国主义的虚伪嘴脸。如果英方真的关心台海和平稳定，就应该去谴责美国和台独势力，阻止他们挑衅玩火。”试问，如果内外勾连、分裂领土发生在英国的苏格兰，英方？是否能够保持冷静克制，听任现状恶化？汪文斌还指出，英国为美国马首是瞻，伙同一小撮国家为虎作伥，其作为独立国家的信誉早已破产崩塌，其所谓外交雄心更无从谈起。相较一百七十多个国家和国际组织公开发声支持中方正当维权举措，英国伙同七国集团外长声明已经被彻底淹没。台湾问题纯属中国内政，两岸统一是历史潮流，必将在中华民族伟大复兴的进程中实现。任何力量都不能阻挡中国统一，任何为台独势力站台的言行都将注定被扫进历史的垃圾堆。对于英方的荒唐举动，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在社交媒体上说道：“英国外交部的负责人自己都搞不清楚状况。”扎哈罗娃指出：“既然特拉斯搞不清楚状况，他就来解释一下。”中方早就一再警告华盛顿，如果佩洛西窜访台湾，中方将进行报复。如果有人要被英国外交部召见，那一定是美国大使。美国呢，正在呃加强对他的那个盟友的管控，啊，呃，试图把这些盟友呃。纠结起来，形成一个统一战线，来对中国加以遏制。从国家数量上来说，有一百多个国家和国际组织对中国，呃，一个中国政策表示支持。中方可以说得到了国际社会广泛支持。解放军东部战区新闻发言人申义陆军大校周三表示，东部战区近期在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动，成功完成各项任务。外界普遍认为，演训虽已落下帷幕，但它将对台海局势产生深远影响。尤其是东部战区的表态，将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战、常态组织台海方向战备警巡，掷地有声。周三晚，东部战区新闻发言人施毅大校首次露出真容，亮相当晚的新闻联播。东部战区近期在台岛周边海空域，组织诸军兵种部队。系列联合军事行动，成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。
。新华社以及东部战区微信公众号周四发布的消息显示，连日来，在东部战区联合作战指挥中心的统一指挥下，战区海军、空军、火箭军战略支援部队、联勤保障部队等兵力，持续在台岛北部、西南、东南海空域进行高强度、成体系环台岛联合演训。聚焦联合风控、对海突击、对陆打击、制空作战、联合反潜、联合保障等实战化科目，战训一致体系用兵，部队一体化联合作战能力得到提高，应对危机事态战备水平得到检验。八月二号晚，美众议院议长佩洛西窜访降落台北松山机场后，东部战区部队迅即听令行动，连夜按计划在台岛周边开展一系列联合军事行动。根据东部战区的通报。三号，东部战区在台岛北部、西南、东南海空域组织了由战区海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队等兵力参加的实战化联合演训，重点演练联合风控、对海突击、对陆打击、制空作战等科目，检验了战区部队联合作战能力。从东部战区发布的视频中，可以看到解放军出动了歼二零隐形战斗机、零五二 D 型导弹驱逐舰南京舰、挂载反舰巡航导弹的轰六轰炸机、东风系列常规导弹发射车等先进装备的身影。尤其歼二零在夜间出击的画面一经发布，证实其已具有夜战能力。八月四号，歼二零首次正式参与对台军事演训，这是歼二零首次执行实战背景下的任务，进行作战性使用，标志着解放军的军事水平达到一个历史高度，也意味着台海空中优势已经决定性、压倒性的在我们一方。八月四号的实弹射击训练是这次东部战区台海演训最引人注目的部分。当天十三时许，陆军部队在台湾海峡实施了远程火力实弹射击训练，火箭军部队对台岛东部外预定海域实施长岛火力突击，全部精准命中目标。根据日本防卫省公布的警戒监视信息，解放军火箭军部队当天从多个阵地开火，包括东风十五 B 在内的多型中进程战术弹道导弹直扑预定目标，其中一条弹道甚至直接横跨台北市上空。实际上，东风十五射程可达八百到九百千米，并具备弹道末端可变轨能力，难以被反导系统拦截。海军研究院研究员张军社介绍，解放军在此次演训中首次组织火力川岛实弹射击，敢于穿越台军爱国者导弹密集部署的区域，在美国宙斯盾舰眼皮子底下精准命中目标。这反映出解放军已经解决了远海远域看得见、打得准的问题，而且既不怕你拦，你也拦不住。那么至于说东风导弹呢？实际上呢，这个。呃，考虑到啊，这个在东部海域呢，实际上一个是对方的监测能力比较强，包括说这个铺路爪能够把这个导弹的轨迹画得非常之清楚啊，这个我们就搞一些常规的型号啊，这个相对来说呢，不是最先进的型号啊，这个表明一个态度啊，而且呢，也告诉你说，就即便常规的型号已经很先进了，只是说这个保密的型号、更先进的型号、最先进的型号。那这个有多厉害，你自己想吧，拭目以待吧。值得一提的是，当晚的新闻联播直观展现了火箭军部队从紧急拉动到进入阵地，再到听令开火的全过程，甚至采取了包括航拍在内的多机位、多角度呈现导弹起数发射的过程，还大大方方地将发射阵地、场坪、周边地貌特征等诸多细节全数展现。深圳卫视执行文高级主笔吴伟表示，火箭军单位的发射阵地属于保密层级极高的核心军事机密，此次却罕见的主动泄密，充分体现了我方的自信，主动的亮剑出鞘。潜台词就是，我根本不在乎这个发射阵地被你发现，因为我还有无数个阵地，在必要的时刻，我们一定会从更多的阵地上发起饱和打击，让这些台独不孝子孙与胆敢介入干涉的侵略者无处可逃。五号，东部战区海军十余艘驱护舰艇在台岛周边海域展开联合风控，连续组织昼夜间模拟对陆打击、综合攻防、联合反潜等实战化演练。多艘护卫舰、导弹艇和多个机动岸岛火力单元对海上重要目标实施火力追瞄，展开模拟突击。六号，演习重点检验体系支撑下对陆打击、对海突击能力。七号，重点检验联合火力对地打击和远距离空中打击能力。其中，轰炸。机歼轰机满挂实弹接续升空，成体系实施岛屿进攻作战演练。多支轰炸机编队按预设航线，贯通南北，同时双向穿越台湾海峡，遂行多军兵种环台岛进逼射压。
。观察指，这次联合演训开展的最大亮点就是全要素，各巡兵种、各式武器装备、各种科目都进行了演练。这次的演训呢，其实我军的构建海上立体作战体系的能力也得到了很大提升。这一次呢，可以说是首次组织了航母编队进行震慑性的演练，呃，而且构建了海上这样一个立体的呃作战体系。呃，一般来讲，航母出海呢都会有核潜艇在水下活动，呃，所以通过这次演练啊，我军的实战化能力得到了很大的提升。有分析认为，组织航母编队参与如此实战化的军演，说明解放军现役航母具备实战能力。从航母编队在台岛周边构建立体作战体系的表述来看，航母编队在这次演习中或扮演了海上作战中枢的关键角色。一方面，航母编队防止敌对势力伺机从巴士海峡至台岛东部水域对我军造成干扰；另一方面，航母编队作战飞机、编队护航舰艇和核潜艇均可对目标实施打击，也能够起到辅助进攻的。作用。此外，首次披露核潜艇参演为航母护航。一方面，核潜艇参与航母编队外层警戒和反潜任务，本就属于航母编队作战编组内，说明完全是按照实战部署的要求来执行此次军演任务。另一方面，核潜艇部队除去在台岛周边水域进行反潜防御作战之外，还可能通过发射潜射巡航导弹，对台岛预定目标实施精确打击。值得一提的是，五号演训的相关照片和视频曝光后，迅速在网络刷屏。当天，解放军舰艇抵近台湾岛，台湾岛海岸线清晰可见。在我军舰艇与台湾岛之间，只隔着一艘老旧的台海军“蓝洋号”护卫舰，舰龄已有五十一年。“蓝洋号”前身是美国海军诺克斯级护卫舰“约瑟夫·休斯号”，一九七一年四月服役，一九九四年六月从美军退役后移交台海军，一九九五年八月重新在台军服役，部署在台湾岛东海岸的宜兰县苏澳港。同型号的军舰，台军还有五艘。充分暴露出来，台湾地区呢在发展先进水面舰艇方面的困境，自己啊没有什么设计和建造水面舰艇的能力。当年呢，台岛是造过重攻击护卫舰，但这是在美国人的技术支持下才造的。现在呢，二十多年都过去了，啊，重攻击护卫舰呢也已经很老旧了，自己不可能再建造先进的水面舰艇了。至于买，它无处可买。因为呢，美国现在是不可能给他提供的伯克级这样先进的水面舰艇的，这呢就使得台湾地区呢这么多年，它实际上是造不能造，买不能买，那水面舰艇呢一直啊就是越来越破。八月八号，解放军东部展区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突袭行动。两栖攻击舰广西舰连续在多个海域开展舰机协同、编队运动、航行补给等多项训练。八月九号，重点演练制空作战、空中加油、对海支援等科目，锤炼复杂电磁环境下联合风控能力。新华社在报道中提到，演训中运油二零等一批新装备成规模、成体系运用，有效支撑战区部队提高打赢能力，遂行使命任务。九号发布演训视频显示，空军出动预警机、歼击机、加油机、干扰机等多批多型战机，新一代空中加油装备运油二零为歼十六进行空中加油的画面引发外界关注。这是运油二零第二次公开亮相。七月三十一号，在二零二二年空军航空开放活动新闻发布会上，空军新闻发言人申进科大校发布消息称，新一代空中加油机运油二零投入新时代练兵备战。运油二零和歼十六飞机近日已开展海上方向空中加油训练，提高了实战化训练水平。运油二零是运二零运输机的延伸型号。运二零于二零一三年一月首飞，多次亮相珠海航站和阅兵式。由于出进率高，加上圆润的身形，又被国人称为“胖妞”。根据珠海航展上公布的一些信息，运二零机长约四十七米，最大起飞重量两百多吨，最大载重超过五十五吨。因此，除掉加油系统，运油二零传输载油量应该在五十四吨以上，是解放军首型加油机“轰油六”的三倍，可至少为六架重型双发战斗机进行空中加油，大幅增加战术飞机的制空时间。观察指，有着战力倍增器之称的空中加油机是战略空军必备的装备。运油二零投入练兵备战意义重大。啊，第一方面就是显示了东部战区，特别是空中力量的这种强大；第二个特点显示了可能是这有海空军之间的一些配合啊；第三个特点就是显示了也是当下解放军的这种空中力量和机型的这种丰富。啊，包括这种体系的完善。东部战区丰岛式联合军事行动已经结束，在黄海、渤海的演训仍在持续。
，解放军东部战区发言人施毅大校也宣布将常态组织台海方向战备警巡。那么，管先生，对此有何观察呢？好的，主持人，我认为啊，这释放的信息呢非常明确，不仅是东部战区，也包括其他所有的战区，中国人民解放军全军将士都在以礼兵秣马、整个带弹的昂扬斗志，以招之能战、战之能胜的中国军人的精气神。在全面展现解放军维护国家主权和领土完整的坚定决心、坚强意志与强大能力。昨天啊，东部战区为期一周的丰岛联合军事行动画上句号，圆满完成各项任务之际，那么重磅白皮书《台湾问题与新时代中国统一事业》也同步发布。新时代中国如何彻底解决台湾问题？怎样推动实现祖国统一？白皮书对于大国的立场和政策。做出了全面系统的极大式的阐述，给出了清晰的路线图。因此啊，毫不夸张地说，值得信赖、使命必达的人民解放军，为这份路线图它的实施推进提供了最强保证。一言以蔽之，震慑岛内以美谋独的台独顽固分子，拒止域外以台制华的干预势力，解放军一旦亮剑，必然是一剑封喉，必定会打赢制胜。那么这一次东部战区的丰岛演训创下了多个第一，国内外媒体已经有多种总结，其中啊最吸睛、提及率最高的，包括解放军东风导弹的首次穿岛精准打击命中目标，解放军航母战斗群首次震慑演练，人民子弟兵在舰上、在机上以最近距离直击台岛，丰岛战训首次演练反潜科目等等等等。同时呢，我也特别注意到失意大校有关。常态组织台海方向战备警巡的表述也被外媒呢特别关注，甚至啊与之相应的英文表述 “new normal”， 也就是新常态，也成为英文主流媒体报道台海事态的一个热门关键词。甚至啊这轮台海危机的美方始作俑者佩洛西，他呢也在拿此说事儿。昨天啊在华盛顿一场简短的记者会上就公开叫嚣，说美国不能让中方在台海建立新常态。那为什么国际媒体会特别关注新常态？佩洛西的叫嚣，您觉得又意味着什么呢？新常态是西方经济学的术语，原指啊，在经历金融危机之后，西方经济缓慢而痛苦的复苏恢复过程，目标呢是在新的环境和约束条件之下实现动态平衡。新常态这一提法，它用到台海，当然是在观察解放军果断亮剑、勇武设置对台海形势带来的。影响和变化。英国广播公司两天前发文，特别集纳了驻北京以及台北两地记者对解放军丰岛演训的追踪观察。那么，这其中驻京记者的观察手记就以 “The New Normal” 作为题目。那么 ，BBC 驻京记者麦唐奈尔他就声称说：“诸如川岛射弹、舰机大规模逼近、抹去海峡中线等等一系列。”极限军事动作正因为这一次丰岛实弹演训进入到所谓的认知接受区。那么，这位记者他当然用的是西方的视角，找补说这不是因为国际社会认可的，而是解放军开创先例就这么做了。曾经在克林顿政府担任助理国务卿的谢淑丽，他是呢美国最知名的中国问题专家之一。谢淑丽在接受雅虎财经采访时就分析。中国大陆方面正在主动出击，利用佩洛西登台做战略动员，以解放军舰机乃至海警船等等，持续加力施压台当局，争取塑造台海新常态。那么，顺着西方舆论这样一个观察角度，对失意大校常态组织台海方向战备警巡的这个表态特别关注，就在情理之中了。常态战备警巡一定意味着所谓台海新常态的延续与强化。那么明白这一点，我们就不难理解为什么佩洛西老太也要拿着新常态来说事儿，叫嚣美国得出手阻止了。佩洛西执意顶风窜台，被三获普利策奖的《纽约时报》知名专栏作家弗里德曼炮轰，鲁莽、危险、不负责任。那么，如果这样一种极度鲁莽、危险、不负责任的行径，如谢淑丽分析所言，反倒成为中国人民解放军果断亮剑。为中方进一步强化解决台海问题主动权、主导权提供了出手的这个契机。那么，在强打台湾牌、争取所谓政坛身后名的佩洛西老太那里，那可真就机关算尽、赔大法了。因为啊，中方主动权、主导权抓得越牢，外部干预。
操弄台海问题的空间也就越发会被压缩。所以啊，佩洛西在昨天的华府记者会上要大谈美方必须阻挠所谓台海新常态。那么，对于美国副防长公开扬言，美军将继续在台海照常行动，您又如何看？有岛内媒体称，中美两军在台海达成所谓你来我往的默契，您对此有何分析呢？我个人认为，所谓你来我往的这种默契，根本就是无稽之谈。所以啊，这个默契说是要被打上引号的。在台海问题上，如果真的有所谓的默契存在，那么对于外部世界而言，那一定就是，而且只能是。对中方最重要、最敏感的国家核心利益的再一次的底线确认，解放军东部战区已经以连续一周的高质量、高水准的演训，以飞机、大炮、常规导弹，以隆隆的炮声，再度强化了这一底线的全球认知。如果西方媒体舆论，包括佩洛西本人最担心的持续施压蔡当局，持续对外部干预、区域拒止的台海新常态正在形成并且持续强化。那么，如果主动权、主导权确实牢牢掌把握在中方的手中，又何来所谓你来我往、心照不宣式的刻意回规避呢？退一万步来说，姑且假定真有所谓的默契，现在还有什么沟通实现渠道吗？作为对佩洛西悍然窜台的国家反制，中方对美八连击，其中涉军三招，已经废止了两军现存的沟通机制。以致前两天还有美国媒体在炒作所谓中方不接美军高层的电话，在我看来呢，更准确的一个说法其实是美军高层试图致电中方，但是呢电话打不通，沟通都无从谈起，又何来默契实现呢？那么美军未来会不会继续搅局台海、穿行台海呢？一定会，只要美方不放弃打台湾牌，美军一定会有相应的动作，甚至美国战略学界已经在鼓吹所谓的军事预案了。美国反区域拒止战略的主要设计者之一，因参与起草2018年美国国防战略报告的战略学者，叫埃尔布里奇·科比。他昨天在美国权威刊物《外交》撰文，鼓吹美国必须为应对台海战争做全面的准备，声言唯有全面战备才是防范对华冲突的最佳途径。那么，解放军对台海方向的战略警询，会因为外军外力的异动做相应的调整吗？一定不会，这意味着未来台海方向的战略博弈、战略对峙，乃至是激烈的碰撞，仍然将会持续，并且有可能在局部地区上演非常事态。对此啊，我们要有，也一定已经有了充分、万全的战略预案。周四，台湾地区领导人蔡英文在台空军作战指挥部低调发声，称不会升高冲突，也不会挑起争端。然而，下周台军又即将开始新一轮导弹试射。与此同时，美国华盛顿一个智库也来凑热闹，宣称推演出了两岸若发生军事冲突会导致的后果。在解放军开展军事演训行动期间，民进党当局失声数天。周四下午，台湾地区领导人蔡英文到访台空军作战指挥部，慰问台军辛劳，感谢台军不分昼夜的执行任务。他还特意强调，不会升高冲突，也不会挑起争端。然而，如果不是蔡当局一意孤行挑战底线，台军本可以不用不分昼夜。周二开始的天雷操演尚未结束，新的试射又即将开始。据台湾中山科学研究院七月份发布的公告显示，台军将在八月十八、十九、二十五、二十六共四天时间试射无限高导弹，从屏东的九鹏基地往东和东北方向向外海射击，管制海域从台湾海岸至外海域两百公里。相关人士表示，目前仍有四艘大陆舰船滞留在华东外海，该试射是否因此取消或延期尚不可知。但与此同时，美国仍不断渲染两岸对立。据《华尔街日报》报道，日前华盛顿的一个智库进行了一场耗时七小时、模拟三周战斗的兵器推演，在推演的二十二轮中，有十八轮中国大陆的导弹击沉了美国和日本的大部分水面舰队，并摧毁了数百架地面上的飞机。美军会受到重创，需要多年才能。恢复元气，美国的全球影响力也会受到影响。同时，台湾经济将支离破碎。但报道引述参演人士的话称，在大多数情景下，台湾可以抵御大陆的军事行动。对于这样的结果，岛内舆论并不买账。这个我必须要讲啊，所谓每日守得住台湾这种结果的兵器推演，都是靠着、啊、这个强啊讲话腰不酸，是
，他都是啊希望引导一个结果，在你的战场，在你台湾啊打起来，然后当炮灰。以前啊，我们曾经也有美国要说服我们去买什么船或者买什么武器，刻意用这些啊推演的结果给我们。后来我们发现，事实上根本就不是那么回事。在台独势力持续以美谋独，以及美国少部分政客妄图以台制华的背景下，周三国台办、国新办发表的《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》就坚定地向国际社会宣示。两岸的和平统一仍是最佳方式，但是这一次在白皮书上有一句话是以前所没有的呢，他就是说，呃，在嗯不得已的时候，哈，那么非和平手段也是我们的选项。那这个选项是针对台独啊这些顽固分子，不是针对台湾的人民。白皮书还鲜明地批评美国等外部势力揭露其不断虚化、掏空一个中国原则，为台独分裂势力撑腰打气，加剧两岸对抗和台海形势紧张。过去他有讲说，美国啊曾经就在这个一九七九年之前，其实不让台湾跟大陆有这个统一的机会。可这一次不是哦，这次是直接讲美国在支持造成台独。我觉得这次点名道姓不演了。啊、嗯，就就就觉得说美国你就在就在造成现在有台独的这个气氛上来。在此之前，中国政府曾于一九九三年八月、两千年二月分别发表了《台湾问题与中国的统一：一个中国的原则与台湾问题白皮书》，全面系统阐述了解决台湾问题的基本方针和有关政策。值得注意的是，最新的白皮书是反独力度最大的一次。一九九三年和两千年的两份白皮书，各自在文中提到五次台独，而这次发表的第三份白皮书则三十六次提到台独，用语也更加严厉。此次白皮书直接点名民进党，并直指民进党当局的谋独行径导致两岸关系紧张，危害台海和平稳定，破坏和平统一前景，挤压和平统一空间，是争取和平统一进程中必须清除的障碍。张林征认为，时隔二十二年的第三版白皮书具有鲜明的时代特征和针对性。蔡英文是一种理念型的台独啊，这个主张者，所以呃，你可以说他非常的固执。啊，非常的顽固，很难去改造它。大陆当然看到对这些顽固的台独分子啊，你劝说他是没有用的。哈、啊，你必须要这个要要制裁他，用力来制服他。好、啊，所以我觉得这版的这个新版的这个白皮书里头啊，当然是把这种走势呢是讲得很清楚的。张林征认为，在军事演训行动之后发表白皮书，既表现出大陆对和平统一、一国两制的诚意，也展示出了一文一武两手准备的底气。那我看过了几次，呃，阅兵式里头啊，特别是，呃，大概特别是二零一九年吧。好、哦，我虽然看不懂，但是在观礼台上，我们看得非常的高兴哈、哦。我觉得中国的军事力量啊的壮大，是全世界都有目共睹的。好，所以我认为这个呃，完成这个国家的统一啊，那是一定没有问题。我们现在唯一的在在在观察的就是说，在什么时间？好，那我不我不急，可是如果你台独逼我，你美国逼我的话，那到该出手的时候，那我还是只好出手。好，统一之后，台湾就是一个小麻雀，它可以呢。站在这个巨鹰的翅膀上，啊，可以飞更高啊，飞更远，可以翱翔天地，可以有更宽阔的视野，更大的发展空空间。那为什么不呢？白皮书发布后，民进党当局恶意攻击，散布两岸互不隶属谬论，诋毁一国两制，妄称大陆一厢情愿设定两岸中局。台湾事部门也妄称，大陆正在试图建立新常态来恐吓台湾人民。对此，国台办和外交部周四接连作出回应。国台办发言人马晓光表示，民进党当局百般诋毁、恶意攻击，再次暴露其顽固谋独挑衅的政治本性，充分说明白皮书打中了他们的要害。决定两岸关系走向、实现祖国完全统一的关键因素是祖国大陆的发展进步。民进党当局的倒行逆施只是螳臂当车，阻挡不了祖国必将统一的历史。大事。外交部发言人汪文斌则正告台民进党当局，任何歪曲事实、否定和挑战一个中国原则、图谋台独分裂的行径，都将以失败告终。勾连外部势力进行谋独挑衅，最终只会加速自身覆灭，把台湾推向灾难深渊。台独分裂绝不可能得逞。
，出卖国家民族利益，必将遭到彻底失败。任何人、任何势力妄想干涉中国内政、阻挠中国统一大业，都必将在十四亿多中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。不过，中方强烈反对和严正交涉。美国国会众议院议长佩洛西擅自窜访台湾，引发台海局势紧张。返回美国的佩洛西接连在媒体面前发声。他先是将窜台举动甩锅给美国总统拜登，称自己是遵循了总统的政策方向。随后，在周三的记者会上，更是上演了装失忆的伎俩，称不记得军方曾让自己别去台湾。I don't remember them ever telling us not to go. 虽然佩洛西好像失忆了，但在其窜台前，拜登就曾明确表示，军方不认为佩洛西访台是一个好主意。美国总统国家安全事务助理沙利文也公侃对佩洛西的计划，称这会让台海局势更加紧张。《纽约时报》七月二十五号援引美官员消息称，拜登政府对于中方的涉台表态及行动愈发担心，透露白宫曾悄悄劝说佩洛西取消访台的计划。佩洛西在周三的记者会上谈到解放军已持续多日的台海实弹演训时，称中方正想建立一个新常态。据报道，这是佩洛西在窜台之后第一次对中方军演发表广泛的公开评论。他还本末倒置表示，对台湾的访问只是被中方拿来当作借口，以对台湾地区采取更激进的行动，并口出狂言：美国势必不能让这种情况发生。此前一天，佩洛西在接受美媒采访时，也为其不负责任的窜台举动辩护称，此次窜访绝对值得，毫无疑问。他还大言不惭地声称，自己去台湾并没有改变美国的一个中国政策，没有破坏任何东西。我觉得他是揣着明白装糊涂。呃，在他窜访台湾之前，已经预料到中方必然会呃做出强烈的反应和反制，啊、呃，而他呃所谓的这个呃不让中国建立新常态，实际上他。试图呃要求中方不要在这个问题上，在台湾问题上，呃呃做出强烈反应，而而美方呢，他的这个窜访台湾，实际上反而是试图建立一种新的常态。国务委员兼外长王毅近日在与蒙古国、韩国、尼泊尔外长接触中，针对台海局势新动向，再次阐明中方立场，表示佩洛西窜访中国台湾地区已被证实是一场彻头彻尾的政治挑衅，也是一场彻头彻尾的政治闹剧。王毅说：“台海形势目前还在发展，尤其要警惕三个危险动向：一是警惕美国不甘心失败，纠集一些伙计拱火交友，加大地区军事部署，推动形势进一步升级，图谋制造新的更大危机；二是警惕台独势力误判形势，不自量力，继续加紧内外勾连，在分裂国家和民族的道路上一意孤行，越走越远。”三是警惕一些国家的政治人物罔顾是非、跟风炒作，甚至企图借机效仿进行政治表演，谋取政治私利。这将严重破坏与中国交往的政治基础，严重冲击联合国宪章和二战后国际体系。王国伟提出这三个警惕呢，其实是分别对呃美国方面呃台独势力和呃美国的一些盟国所分别提出的警告，呃呃，实际上反映了呃中方呢。呃，对下一步美方，呃，台独势力和美国的一些盟国要做的事情呢，是已已经有了很充分的心理准备，将进行坚决有力的回击，呃，不会呃做出妥协。佩洛西窜台引发台海局势震荡，直播港澳台推出特别策划《台海风云录》。今天对话的嘉宾是台湾当局前外事官员谢文吉。谢文吉有着多年外事经验，也曾在台湾争论节目中多次揭批美方在台海问题上的险恶用心。在谢文吉看来，佩洛西此次窜访台湾，对他个人来说是一个彻头彻尾的失败之旅，同时对美国来说，此次闹剧也将美国的弱点暴露在全世界面前。佩洛西窜访台湾十九个小时，引发台海新一轮紧张局势。谢文吉向深圳卫视记者回溯了这场闹剧的来龙去脉。他分析称，佩洛西这一行饱受争议。在他出发前，美国国内就已经发出检讨和劝阻的声音。佩洛西可以说是骑着老虎来的，骑虎难下，<笑>所以他现在也备受争议嘛。他起码从马来西亚那一趟飞机那个六个小时绕那么一圈，绕那么一圈，显然我认为美国军方也吓过他。也就是说，你有高度风险，哎，你是引起战争的风险。那么他离开台北又绕了一圈才，才又又从又又又这样靠西靠往西边走，往东边这样飞过去，可见他也是饱受惊吓了。
谢文琪认为，佩洛西虽然将此次窜台闹剧作为所谓的毕业旅行，但从他反美后的反应来看，这一行无疑是他从政生涯的一个污点。那我想，他这一次到台北来这一次行，我觉得他是，他是一个很大的输家。你看，他可以说灰头土脸。那么，随着因为到台北来，韩国跟日本都不太待见他，所以让他这一行的话，呃，不仅是如人饮水，冷暖自知了。已经是我们从旁观者看出来，都觉得他是一个失败之旅。谢文琪毕业于台湾政治大学，并曾在日内瓦国际关系学院深造，在台外事系统工作逾三十年，有着丰富的外事工作经验，曾担任台当局的驻新西兰代表。近年来频频亮相于岛内各大政论节目。相较于诸多岛内名嘴的“语不惊人死不休”，谢文吉在节目中利用自己的专业知识和从业经历，评论台海局势和国际大事，成为一股清流，也让他在两岸拥有不少支持者。他曾毫不留情揭批美国大打台湾牌的两面做派和险恶用心，指出美国嘴上说是反台独，实际上是反统一。谢文吉在接受深圳卫视专访时就分析称，此前有美国舆论批评佩洛西窜访台湾是鲁莽和不负责任的。他认为这是因为佩洛西实际上将美国对台湾说的谎话都戳破了。他把美国人逼到一个必须表态的一个一个一个墙角，而美国会因为这次表态，让全世界看美国笑话。过去他就不断的用宣传的方式，用催眠的方式，用这种哈。甚至欺骗的方式，就觉得哎呀，这个台湾是我我要保护，我会嗜血保护的，谁都知道就是假话嘛。那，你今天你就是不要让这件事你去试它，你要试它的话，美国就入破绽了。所以裴洛西就去试了这件事情，你一试以后，美国的破绽就出来，就是说，那个那个那个那个那个那个气球就被戳破了。那裴洛西就变成去戳破美国这个气球的这个哈，那个那只手。谢文吉认为，从国际战略的角度，裴洛西也让美国在台湾问题上的博弈落入下风，因为美国的底牌已经暴露出来。宣布对台这个军演以后，美国本来在台海周围有一艘航空母舰叫雷根号，它的方向呃直接反方向加速离开，回到它的那个回到它的那个所谓的母港横须贺。对不对？那避开这个时候，而且美国本来这个国会要审，众参议院要审一个新的法案，跟台湾的有关的法案。这个法案在本来要在参议院审的，结果军演一发生以后，美国就说这个法案无限期延延长。那这个都是就是说，呃，裴洛西他的这个人的自私的作为，就让美国的真正的底牌。漏了一部分出来，在台海问题上的正巧漏了一部分出来，那漏一部分，这个对美国是很不利的。尽管美国一向以同盟老大哥自居，但谢文吉认为，透过此次佩洛西窜台后美方的种种作为，他的虚弱本质也进一步暴露在全世界面前。美国怎么反应，就会影响到他的小弟、小弟国家的反应。我我讲小弟国家的话，呃，大弟子就是日本，啊，美国在亚太也只有日本了、啊。韩国本来就在在有关牵涉到哈两岸问题，韩国本来就避得远远的，澳洲更是更是在那边虚张声势的。可是他就他就是跟着美国老大，跟着美国，那美国这次他的这个哈虚假的声势，被裴洛西把他揭开了盖子，让大家都看到美国在台海问题上基本上就是玩政治。要硬碰硬的时候，美国一定走开。美国人秘密就是说，我们在台海问题上就是一个纸老虎，你把我们自己的纸老虎这个面具把它拆掉了，你是个笨蛋，就这么简单。放眼未来的国际局势，谢文吉认为，佩洛西窜台已经成为中美博弈的一个分水岭。世界希望看到一个合作的美中关系，大陆站在呼吁，站在哈谆谆哈呃教诲的角度，哎，美国没听啊。美国没听啊！美国已经把把这个红线已经一个一个用切香肠的叫切到你的红线已经要断了，就剪剪,剪切香肠嘛。像这个红线，他把你剪断了。那现在中国大陆就第一个，我认为就是说后佩洛西时代对美基本上是
，呃，红线绝对不让你踩，你踩红线就要付代价。日本首相岸田文雄周三进行了自民党高层人事调整，并对内阁进行了重组。备受关注的是，七月底曾随团窜访台湾的滨田敬一被任命为防卫大臣，同属亲台派的右翼政客高市早苗出任经济安保大臣。分析认为，从岸田的第一任内阁的表现来看，日本已经在一边倒地追随美国，而新内阁中又有多位亲台派。中日关系在防务和经济层面仍将面临复杂考验。当地时间周三，日本首相岸田文雄完成自民党高层内部人事安排，内阁成员重组工作。这是日本前首相安倍晋三遇刺身亡后，岸田首次改组内阁。岸田新内阁成员共计十九人，其中九人为首次入阁，五人留任。安田文雄表示，之所以要迅速改组内阁，主要是要因应有事，包括乌克兰局势、台湾海峡局势、物价飙涨等经济议题。他在记者会上被问及中日关系时，表示中日要开展对话和合作。え、諸件案を含め、対話を重ね、共通の課題については協力をする。こうした建設的で安定的な関係を双方の努力で。呃，过去的一个需要改动。岸田文雄还表示，日本对台湾问题坚持一贯立场。呃，我国の台湾に関する基本的な立場、これはもう従来から一貫しております。え、1972年の日中共同声明、呃、を踏まえ、え、非政府間の実務関係として維持をしていくこと、え、台湾をめぐる問題が、え、台湾により平和的に解決される。不过，安田文雄在当天的记者会上再次对中方维护国家主权的正当之举指手画脚，要求解放军立即停止围台军演。上周五，安田文雄在与佩洛西会晤结束后举行的联合新闻发布会上妄称，中方军演对日本国家和民众的安全构成严重威胁，对地区和国际社会的和平稳定造成严重影响。他对此表示所谓谴责和抗议，要求中方立即停止军演。日本航空自卫队还宣布，本周二与美国空军在冲绳周边实施了共同训练，双方共有十架战斗机参加。日方称，这是为了提高日美共同应对能力而进行的战术训练。值得注意的是，岸田文雄任命的新内阁成员中有多位亲台派政客，其中少子化大臣小仓将信和防卫大臣滨田敬一分别于今年五月和七月窜访台湾。四十一岁的小仓相信是首度被延揽入阁。他原本担任自民党青年局局长。自民党青年局有首相的摇篮之称，除了前两年受疫情影响，通常每年都有大批成员窜台。就在佩洛西窜台前不久，滨田敬一和石破茂两位前防卫大臣组团窜台。该窜访团在台四天期间，与蔡英文、赖清德、吴钊燮等人见面，还吊唁了李登辉。石破茂在出发前接受媒体采访时透露，此次行程并未事先跟岸田政府交换意见，但行程获得了许可。石破茂声称，此访目的是与台湾广泛探讨区域安全形势。而滨田敬一返国后不久就被任命为岸田内阁的新任防卫大臣。岸田文雄在周三的记者会上表示，为了有事实能够果断执行政策，他启用了经验与实力兼备的阁僚。分析认为，这很明显是指曾经担任过防卫大臣的冰田，因此岸田再度启用冰田，也可以视为是针对所谓台湾有事的人事布局。岸田在记者会上还声称，将会参考前首相安倍晋三曾提出的意见，讨论增加防卫费。被调任首相辅佐官的岸信夫也将继续发挥其能力。岸田新内阁当中，女性阁员仅两人，其中一位是担任经济安保大臣的高市早苗。在阁僚接待室的席次当中，高市被安排坐在首相岸田的左邻位置，是内阁第二号人物。岸田的右邻位置则是连任的外务大臣林方正。高市早苗是日本前首相安倍晋三生前重点培养的接班人之一。上周还在自民党政调会长任上的高市早苗，就在社交平台上老调重弹，再次搬出安倍晋三提出的那句“台湾有事就是日本有事”，宣称一旦台湾有事，日本必定会卷入战区。值得注意的是，高市早苗所担任的经济安保大臣一职，负责酝酿并制定经济安保相关重要政策，强调以有利手段加大对特定产业的支持。重中之重就是半导体产业的产业链和供应链问题，而这正是美国当前极力拉拢盟友恶化的主攻方向之一。不论是建立主打芯片供应和数字经济的印太经济框架，还是拉拢亚太盟友伙伴炮制所谓芯片四方联盟，美国都需要日本参与并发挥重要作用。
经济安全保障推进法，目前在日本国内已经嗯通过，可能在接下来一些呃具体的实践领域，呃，高市早苗可能会发挥一点他个人在这个牵制中国这个议题上的这种呃引领性的作用。然后会有一些针对性的，或者说比较强硬的一些这个姿态会体现出来。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。那么在您看来，日本首相安田文雄这次大幅度改组内阁及自民党高层人士，有着什么样的看点吗？很显然，岸田这次大幅度的人事改组，或者说是人事大清洗，是借着要撇清内阁以及自民党。跟统一教的关系为名而进行的，因为安倍跟统一教走得过近而遇刺这件事情，已经极大的影响了自民党的形象，拉低了岸田内阁的支持率，所以亲民与统一教有关联的阁员全部被清退了。当然，我认为这只是表面现象，岸田真正的目的，是要借着这个机会。一方面巩固自己在自民党中的权力基础，巩固自己政坛上的支撑地位，甚至是欲取安倍而代之；另外一方面，这是要通过民捧暗贬的方式，逐步边缘化安倍派的势力，甚至是逐步消化和吸收安倍派的势力。所以，我们看到，在这次人事改组中，安倍派似乎是没有受到什么影响。仍然有多达四人入阁，这主要是因为安倍派目前在参院的席位仍然高达九十四席，身处矮檐下的岸田不得不低头。但是这并不意味着岸田就没有什么想法，他的手腕是，在内阁中实行派系控制，用其他派系来平衡安倍派的影响力。如此一来，派系平衡最终就变成了派系制衡。并使得自己在驾驭各大派系时，能够处于超人独立的地位。因为岸田深知，这些年来，除安倍外的大多数首相，之所以会成为短命首相，就是因为被党内的其他派系给做掉了。岸田以广纳各大派系为名，让党内派系形成相互制衡。表面上看来，似乎是在分权，但实质上是在为自己的集权。与长期执政来铺路。那在您看来，在大幅度改组内阁及自民党高层人士之后，接下来的岸田新内阁将会奉行什么样的内政与外交政策呢？尤其是会如何处理中日关系呢？其实，岸田的这次内阁改组，在两个关心的位置上换上了两个关心的人物，而这两个人的任命，实际上也就预示着未来的岸田内阁将会走一条什么样的路。其实。在防卫相一职上，用六十六岁无派阀的滨田敬一取代了安倍胞弟安信夫。滨田敬一是日本政坛上有名的亲台反华派，他不仅主张在军事上对华强硬，而且力主台湾与日本要加强防卫协作，甚至是要建立类似于同盟般的关系。因此，他在日前随着所谓的“思考日本安全保障议会之会”。去过台湾之后，回国后立马就获任命为了新的防卫大臣，这显然是岸田政府的刻意安排，目的是要向两岸都传递一个明确的信号。其二是，在经济安全保障大臣一职上，岸田任命了立足在经济上靠近美国、疏远中国的鹰派人物高市早苗。没有派系背景的高市早苗，却自称是安倍路线的最忠实继承者。他去年在担任自民党政策调查会会长的时候，主张台湾与日本要建立安全保障合作机制，并强调自己每年都会参拜靖国神社。从中我们就可以解读出这么几个政治信号：一个是岸田这一波人事调整，实际上是在为其接下来的进一步亲美、亲台与疏远中国大陆政策在做准备；其二是岸田这一波人事调整。实际上是在为接下来完成修订国家安全保障战略、防卫计划大纲以及中期防卫力准备计划等三项重要的外交防卫战略做准备，而其最终的目的，这是要完成安倍生前的修宪计划。也就是说，岸田虽然在关心的位置上
，没有再用安倍的人，但是他觉执行的是安倍的对华强硬路线。